تمام کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرونی اذکرکم و شکرو لی ولا تکفرون انشاءاللہ تعالی آج ہم اذکار کے تعلق سے جانیں گے خاص طور پہ فرض نماز کے بعد کے اذکار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي عزيز ديني بہنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا اہتمام فرماتے خصوصی طور پہ فرض نماز کا تو اس کے تکمیل کے بعد کن کن اذکار کا اہتمام فرماتے آئیے اس کے تعلق سے جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے تکمیل ہونے کے بعد ایک مرتبہ تکبیر بلند فرمایا کرتے جس حدیث کی روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث ہے صحیح بخاری سے ایک ایک مرتبہ تکبیر بلند کرنا یا جیسے کہ اللہ ہو اکبر کہنا اس کے بعد اور ایک حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز مکمل فرماتے تو تکبیر بلند کرنے کے بعد حدیث صحیح مسلم بروایت صوبان رضی اللہ عنہ کہ تین مرتبہ استغفار فرماتے جیسے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے بعد آگے آتا ہے اسی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ انت السلام و من کا سلام تبارک تیاز الجلال و الکرام عزیز دینی بہنوں اس کے بعد اور ایک مقام پر اور ایک حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کا بھی اہتمام فرماتے اللہ لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا لا کل شعین خدیر اللہ لا مانی علی ما تعیت و لا مطی علی ما منات و لا ینف و زلجد من کلجد اور اس کے بعد اور ایک مقام پر جس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اس ذکر کا بھی اہتمام فرماتے لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد و ہوا اللہ کل شعین خدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ لہ النعمت و لہ الفضل و لہ السناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین و لہ کریح الكافرون اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کا اہتمام فرماتے جیسے کہ اس کو نسائی اور ابو داود نے روایت کیا ہے کہ ربی اللہ آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسنی عبادت اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کا بھی اہتمام فرماتے جس حدیث کے راوی ہیں مسلم نے روایت کیا ہے کہ تینتیس یعنی تھرٹی تھری مرتبہ سبحان اللہ کہنا تھرٹی تھری مرتبہ یعنی تینتیس مرتبہ الحمد کہنا اور تھرٹی تھری یعنی تینتیس مرتبہ اللہ کو اکبر کہنا اور ایک مرتبہ کل میں توحید یعنی لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہو لہو الملک لہو الحمد وہ اللہ کل شعین خدیر فرما دے اور ایک حدیث ہے جسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اس ذکر کا بھی اہتمام فرماتے کہ تینتیس یعنی تھرٹی تھری مرتبہ سبحان اللہ کہنا تھرٹی تھری مرتبہ الحمد کہنا تھرٹی فور مرتبہ اللہ اکبر کہنا اس تصبی کو تصبی فاطمہ بھی کہا جاتا ہے اکثر مشہور ہے یہ تصبی فاطمہ کے نام سے کیونکہ خصوصی طور پر اس ذکر کو اس تصبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس بات کی تکلیف لے کر پہنچے تھے کہ گھر کے کام کاج سے وہ بڑی تھک جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو کسی باندھی کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں آپ کو اس ذکر کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی اور وہ بھی کس وقت رات سونے سے پہلے جب بستر میں جاتے ہیں نا اس وقت میں لیکن وہ کیسے یعنی کہ تھرٹی تھری مرتبہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ یعنی تھرٹی تھری مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ یعنی تھرٹی فور مرتبہ اللہ کو اکبر کہنا تو یہ الگ ہے پہلے والا ذکر ہر ایک کی فضیلت اور اپنی جگہ مسلم ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حدیث میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد سور اخلاص اور موزت یعنی ایک مرتبہ خلو خلو اللہ کا سورہ اور خلا ضب رب الفلق اور خلا ضب رب الناس ان صورتوں کا بھی اہتمام فرمایا کرتے اذکار میں اور ایک حدیث حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات اس کے سور بخرا آیت نمبر دو سو پچپن یعنی کہ جس کو ہم مشہور طور پر آیت الکرسی والی آیت کہتے ہیں اس آیت کا بھی اہتمام فرمایا کرتے بعد فرض نماز کے 
تو یہ وہ اسکار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ادا کرتے میری عزیز دینی بہنوں اور بھائیوں آج ہم مسلمانان دین میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر جو اختلاف چل رہے ہیں اختلافات چل رہے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے کہ فرض نماز کے پاس دعا ہے کوئی کہتے ہیں دعا نہیں ہے کوئی کہتے ہیں ذکر ہے کوئی نہیں کہے لیکن حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے تو احادیث سے یہ اسکار ثابت ہے اور اگر ہم ان اسکار کا ترجمہ کریں تو پتہ چلے گا یہ اسکار اپنے آپ میں ہماری زندگی کے لیے بڑی خصوصیت رکھنے والی دعائیں ہیں اور پھر اللہ اور ان کے رسول سے بڑھ کر ہمارا دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں جس چیز کی ہم کو ضرورت ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم کو عطا نہ فرمائے اسی کی تو یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض کے بعد ایسے اسکار پڑے ہیں جو ہماری پرسنل دعائیں ہیں ہماری زندگی کے لیے ہمارے اہل کے لیے جس میں ہم خصوصی طور پہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں اقرار توحید کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے الحمد للہ لیکن اس ضمن میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے ہوئے دعا کا انداز اختیار نہیں فرمایا بس یہی مسئلہ ہے تو میری عزیز دینی بہنوں ہم کو تو اس جگہ پر اس بات سے راضی ہونا چاہیے کیونکہ ہم عبادتیں جو کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اب اگر اللہ تعالیٰ ہی ہم سے راضی نہ ہو ہم اس بات کو لے کر چھوٹی سی بات کو لے کر کہ ارے بھائی میرا دل نہیں مانتا یہ ایسے کیوں ہوگا ایسا بھی تو کر سکتے نا اس میں غلط کیا ہے جب کہ ہم کو یہ پتہ چل رہا کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر آپ صلاح نے دعا نہیں فرمائی تو چلیے ٹھیک ہے ہم بھی راضی ہو جائیں کہ اس جگہ پر ہم دعا ہاتھ نہ اٹھائیں بس اتنی چھوٹی بات کو لے کر ہم مسئلہ کرتے ہیں میری دینی بہنوں حالانکہ توجہ سے دیکھے سنیں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں حالانکہ ہم فیس دے کر اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں وہاں پر ان سے مشورہ لیتے ہیں دوائیاں لکھواتے ہیں اور دوا لینے کے بعد جا کر دوبارہ ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ ان دواؤں کو ہم کو استعمال کیسا کرنا ہے کیونکہ ہم یہ کہتے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے ہم اپنی مرضی سے ان دواؤں کا استعمال کریں گے تو کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور ہماری صحت میں کوئی ناسازی پریشانی نہ آ جائے اور پھر اگر ہم سے اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ دیکھو یہ گولی یہ ہے جس کو آپ کو کھانے سے پہلے لینا ہے یعنی نہار لینا ہے یہ گولی کھانے کے بعد دیکھنے میں دونوں سیم ٹو سیم ہے لیکن ڈاکٹر کا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کھانے سے پہلے لیں گے یہ کھانے کے بعد لیں گے یہی بالکل سوتے وقت لیں گے تو کیا اس وقت ہم یہ بول کے کہ یہ کیا ہے بھائی ڈاکٹر ایسی بات بول رہے ہیں یہ ڈاکٹر ہماری مرضی ہمارے پیسے ہماری دوائیاں ہیں ہم جب دل بولا جب یعنی تو میرے کو تو وقت نہیں ہے تین گولیاں ایک ہی ٹائم پہ ڈال لیتی ہوں کہ ہم کہیں پر اس طرح سے منمانی کرتے نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ بولتے کہ ڈاکٹر جیسے بولے ویسے اگر ہم سنیں گے تو ہماری صحت صحیح ہوگی تو پھر میری دینی بہنوں کیا آخرت کا معاملہ صحت سے زیادہ نہیں ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے کیا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کی رہنمائی کے لیے اتنا رحمت اتنا سامان نہیں فرمایا کہ ہم باوجود کئی لاپرواہیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو یہاں تک کہ کھلا فرمایا ہے کہ ہم احساس کریں اگر سمندر جتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے کا وعدہ فرما رہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا وہ نظارہ ہے جو اپنے بندوں پر جتنے مہربان ہیں اس کا احساس ہمیں دلایا جاتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ حکم فرمایا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جس کو تم کو اس انداز میں کرنا ہے جس کے لیے تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ تو ہم کو وہاں پر بھی راضی ہونا چاہیے اور میری دینی بہنوں اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ رضیت الحکم السلام دینہ اللہ اگر راضی ہوں گے تو اسلام کے اسی طریقے پر جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اس کے سوا کوئی مفتی کوئی معلم ہم میں سے کوئی آپ کسی کی اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کی لکھی ہوئی بھی اگر وہ بات ہے یا کتاب ہے یا رہنمائی ہے سمجھائی ہوئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کو قبول ہی نہیں کریں گے تو میری عزیز و سوچئے ہمارا کیا ہوگا جو آج ہم عمل کر رہے اس امید میں کہ کل اللہ ہم کو اس عمل کی ذریعہ اللہ کی رحمت ہے ملے گی رضا جوئی اور اس کا اجر اور اس اجر کا بدلہ ہم آخرت کی کامیابی کو پائیں گے تو وہی ہم سے راضی نہ ہوں گے تو کیسا ہوگا اسی لیے بس اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری دلی دعا ہے آخر میں کہ اللہ ہم امت کے آفسی اختلافات کو بھی ختم کرے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اتحاد اتفاق دے اس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق
اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اتباع سنت کی توفیق دے اللہ ہم کو سے راضی ہو اور ہم کو اللہ کے حکم پر راضی ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے واخر الدامن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ